So, herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil der Feuerwerksprospekte Review Reihe 2014. Ähm, ursprünglich war es ja geplant, ähm, den Feuerwerksprospekt von ähm, Kaufland als zweiten Teil hochzuladen. Jedoch habe ich äh, die Review schon relativ früh gedreht gehabt, also ich glaube einen Tag nachdem das äh, online äh, einzusehen war. Und mittlerweile sind ja jetzt auch die ganzen anderen Prospekte wie zum Beispiel Lido und Aldi rausgekommen. Und ja, da ist so meine Meinung, die ich in dem Video äh, kundgetan habe, nicht mehr wirklich aktuell. Zum Beispiel hatte ich gesagt in dem Video, dass die äh, Crying Wolf, also bei Kaufland heißt es der Angry Wolf, ein ziemlich gutes Angebot ist und dass ich auch sehr überrascht bin, dass die bei Kaufland erhältlich ist. Mittlerweile wissen wir, bei Lido äh, gibt es das Ganze unter dem Namen Night Howler für gerade mal ähm, ja, 20 Euro. Also 4 bzw. 5 Euro günstiger. Ähm, ja, sind halt so ein paar Sachen dabei. Das ist halt nicht mehr alles aktuell und meine Meinung ist auch nicht mehr so wirklich aktuell. Darum müsste ich da entweder alles nochmal von vorne abdrehen, also alles nochmal neu eigentlich abdrehen mit meiner eigenen Meinung und so weiter. Oder ich lasse das sein. Muss ich mir noch überlegen, auf jeden Fall jetzt als zweiter Teil erstmal das Rewe Prospekt, was auch relativ aktuell ist, auch noch nicht so lange online ist. Ähm, ja, wir sehen hier schon, ähm, die große Rewe Feuerwerksshow ist, äh, wie gesagt, auf deren Homepage. Den Link dazu könnt ihr wieder in der Beschreibung finden. Ähm, wir sehen hier schon, ähm, ja, wieder nur Kometartikel, also Verkauf von Kometfeuerwerk, Feuerwerksartikeln vom 29. bis 31.12.2014. Kein Verkauf an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ja, der Start macht hier so ein kleiner Cake, beziehungsweise ein mittelgroßer Cake. Fight Machine heißt das Ganze. Ist eine Umlabelung der Batterie Hammerhart und kostet 30 Euro. Ihr habt hier 45 Schuss. Ist so eine Seifenbatterie mit ähm, ja, so leichten Crackling-Feuertöpfen ähm, und ähm, dann oben entweder ein paar Crackling-Bombetten oder so ein Falling Leaves-Effekt. Ist an sich ganz nett. Aber 30 Euro ist auf jeden Fall schon ganz schön teuer. Ist mir persönlich auch zu teuer. Also ich persönlich würde maximal 20 Euro ausgeben dafür. Äh, 20 Euro ist aber auch schon wirklich die Schmerzgrenze dann. Ähm, ja, dann ähm, eine zweite Batterie. Äh, Dezibel von Komet. 16 Schuss. Ist eine Umlabelung der Batterie Sonic Empire. Welche es ja auch schon seit Jahren eigentlich von Komet gibt. Ist nur eigentlich eine recht schöne Batterie. Ähm, ja, alles Zerlegereffekte, auch wenn ich gerade die größten Zerlegereffekte, immerhin hat man Zerlegereffekte für einen Preis von 6 Euro ganz vernünftig, wenn man überlegt, dass es Komet ist, kann man also eigentlich mal kaufen. Ähm, jedoch, wie man schon oben sieht, steht da nicht in allen Centermärkten erhältlich, also müsst ihr immer gucken, entweder in, der, in den Prospekten oder einfach mal selbst vorbeischauen und gucken, ob ihr ähm, den Artikel bei euch habt oder nicht. Ähm, ja, ansonsten haben wir hier dann noch ähm, ja, ein Meter Wunderkerzen, drei Stück für drei Euro, also ein Euro die Wunderkerze. Sage ich jetzt mal nicht viel mehr zu, habe mich auch noch nicht groß mit beschäftigt, wie teuer die Teile eigentlich sind. Ähm, dann großes Kinderpang, das ist ähm, ja, ein Sortiment mit 50 Knallerbsen, jeweils immer diese großen Knallerbsen in der Plastik. Box, wo immer 10 Stück drin sind. 3 Euro kostet das Ganze, sage ich auch nicht viel zu, sind halt eben auch nur stinknormale Knallerbsen. Dann der äh, Schinken China Böller D von Komet für sage und schreibe 7 Euro. Das ist auf jeden Fall ein echt krasser Preis, wenn man überlegt, im Rossmann kostet das Ganze glaube ich 4 oder 5 Euro in dem Dreh. Ähm, ist schon auf jeden Fall ein ziemlich krasser Preis für 7 Euro. Ähm, also auf jeden Fall da dann lieber, wenn schon Komet, dann bei Rossmann kaufen. Ähm, ja, scrollen wir mal ein bisschen runter. Haben wir hier im Verbundfeuerwerk Pyro Planet. Ja, kostet sage und schreiben 70 Euro und ihr bekommt da ähm, vier Batterien verbunden auf dem Brett. Ich meine, man weiß ja, dass Verbundfeuerwerke sowieso ähm, schon immer ein bisschen teurer sind. Ich weiß, man weiß auch, dass Komet immer ein bisschen teurer ist. Aber 70 Euro ist schon ein ganz schöner, ganz schöner Hammer. Das ist schon wirklich eine Hausnummer. Also für vier Batterien 70 Euro, da muss schon ordentlich was drunter sein, ähm, wenn die dafür 70 Euro verlangen wollen. Also hier lautet eigentlich meine Devise auch wieder, ähm, lieber selber machen. 
weil ähm, da kommt ihr deutlich günstiger weg und gerade wenn ihr euer Budget bei 70 Euro ansetzt, habt, könnt ihr da auch viel mehr kombinieren, viel mehr Batterien, also äh, vier Batterien 70 Euro ist schon ganz schön krass. Ja, dann ähm, ein Raketensortiment, welches es, welches es auch schon seit ein paar Jahren bei ähm, Komet gibt, und zwar Sky Painter ist ein Raketensortiment, 8 Raketen für 10 Euro, ist auf jeden Fall ein ziemlich krasser Preis, Steighöhe ca. 90 Meter. Ähm, wenn man mal so bedenkt, dass Kometartikel an sich ja eigentlich immer ziemlich teuer sind, ähm, kann man hier eigentlich von ausgehen, dass das alles Zerlegerraketen sein müssten. Ähm, bei Komet ist man sich aber da immer nicht ganz sicher, also Komet bietet auch echt viele äh, Schütteffekt-Raketen an, gerade so in den günstigeren Sortimenten. Aber das hier ist ja doch schon ziemlich teuer, wenn man überlegt, eine Rakete kostet hier mehr als 1 Euro. Also ich denke mal, das werden Zerlegereffekte sein, bin mir aber nicht ganz sicher, also äh, sollte man nicht drauf vertrauen. Ähm, dann haben wir hier eine 100 Schuss Batterie, Sky Climber oder Climber, ähm, ja 7 Euro das Ganze, 100 Schuss ist ein echter Witz. Das ist, ich weiß nicht, die Batterie, die hat ein paar äh, Schütteffekte. Und dann so alle 5 bis 10 Schuss mal ein Crackling Komet. Ähm, 7 Euro dafür zu verlangen ist echt schon eine Frechheit, finde ich. Auch so an sich finde ich die Batterie eigentlich für den Arsch. Weiß nicht, das kommt mir so vor, als hätten da einfach die Chinesen irgendwie so die Reste an Sterne und Pulver, die so auf dem Boden lagen, einfach zusammengefegt und in der Batterie reingestopft. Äh, da steckt irgendwie kein System hinter, da ist irgendwie so keine Harmonie drinne. Weiß nicht, ist eine scheiß Batterie, einfach nur 7 Euro ist auf jeden Fall übelst überteuert. Äh, dann auch hier ein ähm, Sortiment, was es nicht überall gibt, das äh, Royal Palace. Ähm, ist ein echt riesengroßes Raketensortiment. 27 Raketen bekommt ihr hier, alles mit einer Steighöhe von 90 Meter circa. Ähm, hat aber auch einen echt stolzen Preis von 40 Euro. Wenn man da mal überlegt, Nico Woodstock sagt vielleicht dem einen oder anderen was, Gibt es im Netto mit dem Scotty für, ähm, ja, für 16 oder 17 Euro. Hat auch ungefähr ähnlich viele Raketen und da hast du ähm, 90% wirklich Zerlegerraketen. Und auch wirklich gute Zerlegerraketen. Und hier ähm, würde ich einfach mal behaupten, vielleicht 10, 12 Stück sind mit Zerleger. Der Rest wird wahrscheinlich einfach eine Schüttrakete sein. Und dafür 40 Euro zu verlangen ist schon ganz schön. Ist schon eigentlich fast eine Frechheit, finde ich. Ähm, ja, dann ähm, ein Böller-Sortiment, auch nicht überall erhältlich, schauen wir uns trotzdem mal an. Äh, Headbanger da heißt das Ganze, hat 4, 9, nee, äh, 84 Teile. Ähm, ja, Pyro Cracker haben wir hier, China Böller A, eine Packung China Böller B, ähm, zwei Packungen China Böller D und eine Packung Super Böller 2. Das Ganze halt aktuell zur Charge mit dem, ähm, ja auch schon neuen Design, wie man hier sieht, mit dem äh, Tiger drauf. Für 6 Euro auf jeden Fall ziemlich krass. Also, weiß nicht. Also 4 Euro wäre ja noch okay. 5 Euro wäre auch schon teuer. Aber 6 Euro ist auf jeden Fall ziemlich krass, finde ich. Ähm, ja, dann ähm, haben wir hier ein weiteres Raketensortiment. Spacewalk heißt das Ganze. Ähm, hier steht sogar aus der TV-Werbung. Wird also höchstwahrscheinlich so rund um den 29. dann mal irgendwann im Fernsehen zu sehen sein, in der Werbung von Rewe. Finde ich sowieso Quatsch, wieso sie das hier reinhauen. Ich meine, nur weil es im Fernsehen ist, heißt ja nicht unbedingt, dass das dann auch gleich besser ist. Ist auf jeden Fall ein sehr günstiges Sortiment, 5 Euro gerade mal. Dafür haben wir hier insgesamt 5, 6, 7 Raketen, wovon zwei Raketen schon solche Treiberraketen sind. Soweit ich weiß, sind das ähm, alles Schüttraketen, also auf jeden Fall diese Treiberraketen und dann hier ähm, fünf ja, normale Raketen bei dem Preis von 5 Euro. Und ähm, wenn man das mal vergleicht mit den Preisen der anderen Artikel, die wir jetzt schon gesehen haben, ähm, kann ich einfach nur schätzen, dass das alles Schüttraketen sein werden. Ansonsten vom restlichen Inhalt her haben wir hier nur Böller oder Klasse 1. Also Fontänen oder so findet man in dem Sortiment gar nicht. Ist zwar günstig für 5 Euro, dafür bekommt er aber eigentlich auch nur Scheiße, wenn man so will. Ansonsten hier ein Tischfeuerwerk, Piccolo, ähm, gibt es beim Kaufland, glaube ich, so ein ähnliches. Für 1 Euro günstiger, sage ich aber ansonsten auch nicht viel mehr zu. 
Ein weiteres Verbundfeuerwerk für 50 Euro. Auch wieder vier Batterien dabei, werde ich auch nicht viel zu sagen. Cosmic Chaos heißt das Ganze. Wie gesagt, auch hier wieder die Devise. Ähm, ja, selbst verbinden ist günstiger. Ähm, ja, dann ein... Ähm, ja, man denkt vielleicht erst, das sei ein Vulkan, ist aber an sich eigentlich nur eine Fontänenbatterie. Mega Vesuv heißt das Ganze. An sich eigentlich eine schöne Fontänenbatterie, 70 Sekunden brennt das Ganze. Schöne Effekte dabei, schöne Kombination, aber 13 Euro auf jeden Fall extremst überteuert. 5 Euro, 6 Euro vielleicht auch noch, aber 13 Euro, das ist ein Witz. Also eigentlich ist es eine Frechheit, nicht nur ein Witz, sondern eine Frechheit. Ähm, kann ich keinem empfehlen. Ist zwar schön, aber für 13 Euro, nee. Kann, kann man wirklich keinen empfehlen. Ähm, ja, dann haben wir hier, achso, übrigens hier ähm, Cosmic Chaos, ganz vergessen, gibt es auch nicht überall. Ähm, dann hier auch nicht überall erhältlich ähm, ein Feuerwerkskalender, 321 Silvester, for Kids. Ähm, Finde ich eigentlich immer ganz gut, die Teile. Auf jeden Fall auch hier einen Feuerwerkskalender, den ich so eigentlich noch nicht kannte. Ähm, so vom Design her und so, weiß ich nicht, kenne ich nicht, habe ich eigentlich noch nie gesehen. Ich kenne eigentlich nur diesen klassischen, den es, glaube auch bei Rossmann immer gab. Ähm, an sich ganz cool die Teile, 9 Euro vielleicht ein bisschen teuer, aber ist schon was Besonderes. Problem bei der Sache ist nur, dass das Teil höchstwahrscheinlich erst am 29. dann auch in der Filiale ja ausliegen wird. Und ähm, ja, am 29. kann man damit einfach nichts mehr anfangen. Das Teil startet, glaube ich, schon am 24. oder kurz nach Weihnachten jedenfalls startet der Kalender schon. Und wenn du den 29. den erst kaufen kannst, was willst du dann? Und dann hast du noch drei Türchen zum Öffnen und ja, das war's. Die anderen Türchen, die hättest du eigentlich schon die Tage vorher öffnen müssen. Aber wenn er halt erst am 29. veröffentlicht wird, beziehungsweise erst in der Filiale ausliegt, weiß nicht, ist irgendwie sinnlos. Ähm, ja, dann haben wir hier ein Raketensortiment, Firefun heißt das Ganze. Ähm, hier haben wir Blastraketen, das sind Schüttraketen. Wir haben Hype-Raketen, das sind Schüttraketen. Eine ähm, Arcade-Rakete ist auch eine Schüttrakete. Und zwei Dämon-Raketen, das sind die einzigen Raketen mit Zerleger aus diesem Sortiment. Ansonsten haben wir hier ein paar Böller, ein bisschen Kategorie 1, beziehungsweise eher so, ja. Tischfeuerwerk, also hier Popping Stars und ähm, Kobalt Snapper, also Knallerbsen. Ähm, ja, hier eine Silberfontäne und ähm, eine Packung magische Höllenlichter, also ähm, drei römische Lichter in so einer Dose drin. Für 10 Euro, hm, ja, ist für Kometverhältnisse okay, an sich aber eigentlich auch zu teuer. Ja, ähm, machen wir weiter mit der Big Boom. Das ist eine ähm, Fächerbatterie und zwar auch immer so in Seifen geschossen, sage ich mal. 20 Schuss für 13 Euro, auf jeden Fall ganz nett. Äh, schießt in einem ziemlich schnellen Tempo ab. Ähm, hat vielleicht nicht die größten Zerleger, aber ist eigentlich ein ganz nettes Teil und für 13 Euro, ja, eigentlich auch schon zu teuer, aber man kann da eigentlich noch ein Auge zu drücken, würde ich mal sagen. Also. Ist auf jeden Fall keine schlechte Batterie, 25 mm auch im Kaliber. Ähm, dann die Hero of the Night, ist, ähm, oh, das war auch eine Umlabelung von der Desperado von Komet, genau. Ähm, 10 Schuss für 10 Euro, hat ein Kaliber von 28, also fast 30 mm. Schöne Effekte dabei, auch ein richtig edler Aufstieg. Hat, ist auf jeden Fall ein echt schönes Teil, wobei 10 Euro vielleicht ein bisschen teuer sind. Ist aber noch okay, muss ich sagen. Kann man mal machen. Muss man nicht machen, aber kann man, kann man sich mal holen, sagen wir es mal so. Äh, übrigens Big Boom ist auch eine Umlabelung. Ähm, muss ich bloß mal überlegen, welche Batterie war denn Big Boom? Big Boom war, glaube ich, die vom Hell gewesen von Komet. Vielleicht sagt dem einen oder anderen was mehr der Name, aber weiß nicht, also größtenteils haben wir hier sowieso nur Umlabelungen. Ähm, ja, ansonsten Tornado ist ein Raketensortiment, welches es auch schon seit zwei oder drei Jahren bei, ähm, äh, ja, bei Rewe gibt. Ja, das Ganze ist ein Raketensortiment, fünf Raketen für sage und schreibe 13 Euro. Also das sind 2,60 Euro pro Rakete, das ist echt 
Also da, da bleibt ihnen echt so die Spucke im Mund weg. Das ist ja ein schön krass. Ähm, andererseits jedoch echt schöne Raketen vom, vom Aussehen her, denn das ähm, sind Plastikraketen. Und ähm, ja, früher war ja Komet ziemlich bekannt gewesen für ihre Plastikraketen. Ähm, irgendwann hat dann halt die Produktion mal aufgehört. Jetzt hier eine Neuauflage wieder aus chinesischer Produktion. Sehen ganz nett aus, sind vom Effekt aber wirklich nicht doll. Haben zwar einen Zerleger, aber auch einen sehr kleinen Zerleger und für 2,60 Euro pro Rakete ist das echt ganz schön krass überteuert. Ähm, wenn man sie sich vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, hinstellen will irgendwo, kann man machen. Aber so zum, vom, vom Effekt her und zum Zünden eigentlich ein Witz. Auf jeden Fall ein paar Videos gibt es da schon. Ich glaube, der Pyro FX Germany hat ja auch mal gekauft, das Raketensortiment, und hat da mal ein Video von den Raketen gemacht. Ähm, ja, kann man machen, weil die ganz schön aussehen und weil es ja keine Plastikraketen aktuell mehr gibt. Aber 13 Euro ist schon ganz schön krass. Ansonsten ähm, ein Raketensortiment, äh, Mission 9. Ja, neun Raketen für 7 Euro, höchstwahrscheinlich alles wieder Schüttraketen, vielleicht eventuell hier die zwei Raketen, dessen Namen ich hier nicht lesen kann, die könnten eventuell mit Zalliga sein, der Rest ist meines Wissens aber ähm, alles Schüttraketen. Dann ähm, ein Premium Masterplan, also Masterplan heißt das Sortiment, ein Premium Familiensortiment, beziehungsweise hier als Kombinationssortiment ähm, ja, beschrieben. Was haben wir hier? Hype haben wir hier und ähm, die Arcade. Habe ich ja vorhin schon mal was zu gesagt. Schüttraketen. Und dann zwei grüne Raketen, dessen Namen ich gerade hier nicht erkennen kann. Könnten eventuell zerleger raketen sein, weiß man aber nicht genau. Ansonsten ein Haufen Fontänen. Unter anderem auch eine Strahlensonne hier, was ich schon mal an sich ganz positiv finde. Und zweimal ähm, ja, magische Höhenlichter, also römische Lichter, sechs Stück dann insgesamt. Ja. Ist ganz nett vom Inhalt her, aber 25 Euro auch übelst überteuert, also keine Ahnung, kann man keinen empfehlen. Ich weiß nicht, was die sich bei dem Preis denken, aber 25 Euro ist auf jeden Fall extremst überteuert. Ähm, ja, Project X oder Projekt X, eine 10 Schuss Batterie von Komet, 10 Schuss, 10 Euro, also 1 Euro pro Schuss. Ähm, ja, das Ganze ist die ähm, Keller Blue Moonlight. Ja, ähm, ich denke mal, man weiß ja mittlerweile, dass Keller und Komet ja, zusammengehören. Dementsprechend dann auch hier eine Batterie, halt, die von Komet verkauft wird, ursprünglich aber eigentlich von Keller ist. Vom Effekt her ganz nett, alles Zerlegereffekte, halt so ein bisschen blau gehalten, Goldeffekte mit blau und Crackling-Effekte mit blauen Sternen. Ist ganz nett, hat ein Kaliber von 24 mm. Für 10 Euro kann man das schon mal machen. Ähm, ja, dann eine weitere Batterie, Galactica ist ähm, eine Pfeiffer Batterie und zwar zuerst so Pfeiffer mit ähm, ja, so leichten Blinkschweif bzw. Äh, Blinkerspitzen und dann ähm, nach 60 Schuss ungefähr ähm, haben wir dann die ganz klassischen Pfeiffer mit Cracklingspitze. 5 Euro das Ganze ist ein relativ vernünftiger Preis, ähm, wenn man bedenkt, äh, ja diese 100 Schuss Pfeiffer Batterien kosten in anderen Lehnen ähm, 3,99, hier halt 20 Schuss mehr, dafür 4,99 kann man machen, ist okay. Ähm, auch hier wieder aus der TV-Werbung sage ich mal nichts zu. Einfach mal vielleicht im Fernsehen gucken, werdet da bestimmt mal irgendwann äh, um den 29. rum im Fernsehen sehen. Ja, äh, ja dann hier Blue Night Fire von Komet. Eine 21 Schuss Batterie für 10 Euro. Meines Wissens auch alles ähm, Zerlegereffekte, immer so in Dreier Salben geschossen. Ganz nettes Teil. Äh, für 10 Euro 21 Schuss. Eigentlich okay, kann man kann man sich mal kaufen, sagen wir es so. Dann Bleigießen sage ich nicht zu, 3 Euro. Ähm, dann ein Set aus zwei Vulkanen, und zwar sind das die Power Vulkane für ähm, 7 Euro, also 3,50 pro Vulkan. Ähm, kann ich keinen empfehlen, da aus Erfahrungen die Komet Vulkane nicht doll sind. Das sind, glaube ich, auch nur Fontänen in einer Vulkanhülle drin. Wenn ihr große Vulkane haben wollt, holt euch lieber die... Ähm, ja, Panda, ähm, Lucifer Vulkane oder die von Jorge die Vulkane kosten auch so um die 3,50 rum und haben einen deutlich besseren Effekt. Oder wenn ihr schon was richtiges haben wollt, dann die äh, Schweizer Vulkane von Veko, die es aktuell, beziehungsweise dieses Jahr im Kaufland oder im Lidl gibt. 
Aber hier für 7 Euro zwei Vulkane, die erfahrungsgemäß sind die nicht doll. Ähm, ja, dann noch ein großes Familiensortiment. Big Family Express, 30 Euro, über 120 Teile. Haben wir hier die Hype-Raketen und die ähm, Arcade-Raketen. Wissen wir ja mittlerweile, dass das Verleger-Raketen sind. Dann noch hier andere Raketen, wo ich nichts zu sagen kann. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht erkennen, welche, welchen Namen die haben. Das ist ziemlich unscharf. Ähm, könnten Zerlegerraketen sein, könnten aber auch Schüttraketen ähm, sein, also Raketen mit Schütteffekt. Ansonsten magische Höllenlichter zweimal, also römische Lichter, ein paar Fontänchen. Goldfontäne ist kacke, Victory Fontäne ist kacke. Die Vulkane hier sind ganz in Ordnung. Noch ein bisschen Klasse 1, ähm, ein bisschen Knallkram. Ganz nett, aber für 30 Euro wieder krass überteuert. Ähm, wenn man überlegt, zum Beispiel dieses ähm, Bombette-Set aus dem Lidl kostet, glaube ich, auch 30 Euro und da bekommt ihr richtig vernünftige Cakes, muss ich sagen. Auch eine große Auswahl an Cakes und auch ähm, Pep, ähm, Lady Cracker sind da, glaube ich, auch drin und ein paar Fontänen. Ähm, ist zwar auch so überteuert, dieses Sortiment, also jetzt Bombette aus dem Lidl, aber äh, immer noch besser als jetzt zum Beispiel hier dieses Big Family Express für 30 Euro. Würde ich sagen, ja, maximal 20 Euro wert. Wobei ich eher sagen würde 15 Euro. Also so doll finde ich es noch nicht wieder. Ähm, ja, Samurai Fighter ist eine kleine 25 Schuss Pfeiffer Batterie. Damals bekannt unter dem Namen ähm, Bastard. An sich eine ganz nette Batterie. 3 Euro, aber auch wieder ganz teuer. Ich glaube, normalerweise kosten die so um 1 Euro rum. Ja, dann ähm, Lost in Space. Ein Verbundfeuerwerk für 15 Euro. Drei Batterien, 15 Euro ist zwar ganz günstig, aber dementsprechend, da wir da oben schon gesehen haben, dass da ähm, die Preise doch ziemlich krass teuer sind bei den Kometverbündern, ähm, kann das eigentlich nichts Dolles sein. Drei Batterien, höchstwahrscheinlich entweder Leuchtkugel oder Schütteffekte und hier eine Batterie mit Pfeifern. Äh, ja, für 15 Euro. Ist zwar günstig, kann aber nicht wirklich was wirklich Gutes sein, meiner Meinung nach. Dann die Machine Gun, das ist eine Pfeiffer Batterie, 250 Schuss, immer in Salven geschossen. Eigentlich eine ganz nette Batterie, 15 Euro, aber auch, finde ich, ziemlich teuer. Sieht aber so vom Effekt her ganz nett aus. Knallbonbon, äh, ja, sage ich mal nichts zu, 4 Euro, 4 Teile, also 1 Euro pro Knallbonbon. Ein Kategorie 1 Sortiment, Kids Power heißt das Ganze. Äh, Wunderkerzen haben wir, wir haben Knallerbsen, Knallerbsen. Und Party Popper, das heißt, das Einzige, was hier interessant ist, sind ähm, die tolle Biene zweimal. Dann, ähm, ach, das sind ja auch Knallerbsen hier, super Knallerbsen, okay. Äh, dicke Brummer sind noch interessant und hier, das kann ich nicht lesen, könnte auch noch interessant sein. Also, das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Artikel, also 4 Packungen insgesamt, die eigentlich interessant sind. Der Rest ist für den Arsch. Kostet 6 Euro das Ganze, auch ziemlich teuer, kann ich also nicht empfehlen. Dann haben wir hier noch ein ähm, weiteres Tischfeuerwerkssortiment, vier Stück für 6 Euro. Kann ich auch eigentlich, weiß ich nicht, finde ich ganz schön teuer, obwohl es halt Tischfeuerwerk interessiert den meisten sowieso nicht, denke ich mal. Dann ähm, Horoskop Rockets. Ähm, Kosten hier in sage und schreibe 20 Euro, nur mal so als Vergleichswert. Bei der Feuerwerksvitrine kostet dieses Sortiment, also genau das gleiche Sortiment, 9 Euro. Thomas Phillips kostet es 11 Euro und 11 Cent und hier wie gesagt 20 Euro. Das heißt, äh, sogar noch teurer als schon doppelt so teuer. Also doppelt so teurer, teuer wären ja, dann, ähm, ja wären ja dann 18 Euro als bei der Vitrine. Vitrine 9 Euro, hier 20 Euro. Äh, Brauche ich denke ich mal nichts zu sagen. Also echt dermaßen überteuert. Ähm, dann ein Leuchtsortiment, Dreamlights. Ja, Magic Fontänen, ja, was haben wir hier, äh, Happy Night Life, ein Silbervulkan, äh, Sternkreise, Victory Fontäne, an sich so von der Auswahl her ganz nett, für 9 Euro, vielleicht auch ein bisschen teuer, 10 Teile, äh, 9 Euro für 10 Teile ist schon ganz schöner, ist schon ganz schöner Preis, aber so von der Auswahl her geht es eigentlich, finde ich eigentlich ganz nett. Ähm, ja, dann noch hier zwei Verbünder, Endless Power, 40 Euro, vier Batterien und ähm, vier Batterien ähm, für 25 Euro, Big Celebration Box, werde ich, kann ich zu beiden eigentlich nichts sagen, auch hier wieder die Devise, selber machen ist billiger und ähm, hier noch ein ähm, 
ja, ein ähm, kleines Batteriesortiment mit drei Batterien. Einmal hier so eine kleine Batterie, Techno Flash. Ist so ähnlich wie die Samurai Fighter, 25 Schuss Pfeiffer Batterie mit Crackling Spitze. Fire Rain, 100 Schuss, höchstwahrscheinlich Leuchtkugel Batterie und Booster wird entweder auch eine Leuchtkugel oder Crackling Kometen Batterie sein. Oder ähm, ja so, Shit Effekte halt, aber Zerleger kann man hier eigentlich definitiv nicht erwarten. Für 10 Euro auch ganz schön teuer, meiner Meinung nach. Dann Partyknaller 4 Euro, 21 Stück. Solche Starfeuerzeuge, äh, Megaleiter für 3 Euro, auch ganz normale, also keine ähm, Sturmflamme jetzt an sich, sondern ganz normale, stinknormale Stabfeuerzeuge. Ähm, dann hier zum Schluss noch ein Raketensortiment, Partykracher, und zwar sind das 6 Raketen für 10 Euro. Äh, ja, sage ich mal nichts so, auch ganz schön krasser Preis. Werden, denke ich mal, aber alles zerleger Raketen sein, hoffe ich jedenfalls mal. Schon ein ziemlich krasser Preis, aber ja, muss jeder selber wissen. Und ähm, hier Piratenbox noch, das ist ein Kindersortiment, so ein ähnliches gibt es glaube ich auch beim Rossmann. Da heißt es irgendwie Schatzkiste, irgendwas mit Schatzkiste in dem Dreh. Über 260 Teile, man sieht hier schon Wunderkerzen und Knallerbsen gleich. Ja, kann ich ist glaube ich meines Wissens nicht so doll für 9 Euro. Naja, muss jeder selber wissen. Und dann hier noch World of Kids ist ähm, auch ein Tischfeuerwerkssortiment, 1 Euro pro Tischfeuerwerksbombe. Sage ich mal auch nichts zu. Ja, das war es dann auch gewesen. Äh, nochmal so als Fazit, schauen wir uns einfach nochmal von oben an. Was kann man gebrauchen? Man kann gebrauchen eventuell die Dezibel. Man könnte gebrauchen... Man könnte gebrauchen... Die Big Boom, die Hero of the Night, die Blue Nightfire, die Project X, eventuell die Galactica. Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder gewesen. Also den Rest kann ich nicht empfehlen. Das wären die einzigen Sachen, die man sich eventuell noch mitnehmen könnte. Der Rest ist so dermaßen überteuert oder vom Effekt her einfach nur so schwach, dass es sich einfach nicht lohnt, das zu kaufen. Eigentlich lohnt sich alles nicht zu kaufen, weil so doll ist das Ganze für den Preis nur auch nicht wieder. Wie gesagt, die vier oder fünf Artikel, die ich da eben noch genannt hatte, die sind ganz okay. Die kann man kaufen, aber ähm, ja, da gibt es eigentlich deutlich bessere Alternativen. Eigentlich eine ziemlich große Enttäuschung, finde ich, wobei man schon weiß, dass Rewe ja eigentlich ziemlich teuer ist. Ähm... Ja, muss jeder letztendlich selber wissen, ob er sich davon was holen will. Ich denke mal, die Ahnungslosen, die einen Rewe bei sich in der Nähe haben, werden ja sowieso noch ihr Feuerwerk verkaufen. Äh, äh, ihr Feuerwerk kaufen. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, was soll ich noch sagen? Krass teuer halt, muss jeder selber wissen. Ansonsten ähm, wird es weitergehen im dritten Teil mit einem ähm, kleinen ja, Möbelladen. Und zwar ist das der SB Möbel Boss. Hat auch einen kleinen ähm, Feuerwerksprospekt rausgebracht, den ich jetzt hier schon in den Händen halte. Da sind auf jeden Fall deutlich bessere Sachen dabei. Ähm, ansonsten sage ich jetzt einfach mal Ciao, bis zum nächsten Video. Schönen Tag, beziehungsweise schönen Abend noch.